بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا تعارف کہ آپ موبلائزیشن کرتے ہیں آپ کیمپس لگاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس سے اور دیگر جو افراد ہیں ان سے یہ خون کا عطیہ لے کر مریضوں تک پہنچاتے ہیں آپ ہیں محترم جناب محسن عباس صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر محسن صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے علمی مذاکرہ چینل کے لیے یہ وقت نکالا اور ہمارے ناظرین تک خاص طور پہ بلڈ کے حوالے سے اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس تک آپ یہ اپنا پیغام پہنچائیں گے تو ناظرین اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے سرکاری ہسپتالوں میں خون کی فراہمی کا ایک نیا نظام متعارف کرایا جو تقریباً دو ڈھائی سال سے جی چل رہا ہے تو اس بارے میں محسن صاحب سے بات کرتے ہیں محسن صاحب یہ کیا نظام ہے اور اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور جی کیسے فائدہ پہنچ رہا ہے کرن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے اوریجنل بلڈ سینٹر کی سروسز جو ہے وہ سامعین تک پہنچا سکیں گلن صاحب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ آخر جب ہر ہاسپٹل میں ایک بلڈ بینک پہلے سے موجود تھا جی تو پھر ایک اتنے بڑے لیول پہ بلڈ بینک بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور یہ انیشیٹو کیوں لیا گیا ایکچولی گلانی صاحب ایک ڈبلیو ایچ او کی ایک اسٹڈی ہوئی تھی اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے جس میں انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ پروبیبلٹی چانس یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے اور اس کو کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے بلڈ لگتا ہے تو بلڈ تو اس کو لگ جاتا ہے لیکن اس بلڈ کے تھرو اس کی پراپر اسکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ڈیزیز جو ہے وہ بھی تحفے میں ملتی ہے مثلا وہ آپریشن سے تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہیپاٹائٹس کا تحفہ جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی جیسا کہ بیرونی دنیا اور خاص طور یورپ امریکہ میں بھی ہے کہ آپ ایک سینٹرلائزڈ بلڈ بینک بنائیں جو کہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہو اور وہاں پہ کم از کم آپ الائزا میتھڈ کے تھرو جو ہے وہاں پہ اس کی ٹیسٹنگ کریں یعنی جس طرح آگا خان یا شوکت خانم لیب جی جس طرح ٹیسٹنگ کر رہی ہیں اسی لیول پہ آپ اس کی ٹیسٹنگ کریں تاکہ کم از کم بلڈ کے تھرو جو ڈیزیز جو ہے وہ پیشنٹس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے اس, اس کو روک اس کی روک تھام کی جائے جی تو یہ پھر گورنمنٹ پنجاب نے یہ ایک انیشیٹو لیا اور یہ جرمن بلڈ بینک کا ریپلیکا ہے جی یعنی وہاں سے انہوں نے یہ سارے ایس او پیز اور ان کی جو ساری اسٹینڈرڈز وہاں سے لیے جو کہ ڈبلیو ایچ او سے ریکمینڈیڈ ہیں اور پھر یہ ریجنل بلڈ سینٹر کا جو ہے قیام عمل میں لایا گیا اور اب جو ہے وہ ہم مختلف جو گورنمنٹ ہاسپٹلس جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیزیگنیٹڈ ہیں ان میں ہم بلڈ کی سروسز جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہے وہ کمپوننٹ تھراپی پہ بھی کام کر رہے ہیں یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہی خون ڈونر سے لیا اس کو ٹیسٹ کر کے وہی پورا کا پورا ہول بلڈ جو ہے وہ پیشنٹ کو لگا دیا گیا جی جب کہ انٹرنیشنلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ غیر ضروری طور پہ کسی بھی باڈی میں وہ فلوئڈ انجیکٹ نہ کریں جو اس کو ضرورت نہیں ہے یعنی جو اسپیسیفکلی جو جس کو جو ضرورت ہے آپ اس کو وہ دیں مثلا میں بتاؤں سامعین کو کہ ہم یہاں پہ ریڈ بلڈ سیل علیحدہ کر لیتے ہیں وائٹ سیل الگ کر لیتے ہیں پلیٹلیٹس الگ کر لیتے ہیں اور کچھ ریئر کمپوننٹ ہیں جیسے کرایو پریسیپیٹیٹ ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو جو ہے وہ لگتا ہے وہ بھی ہم علیحدہ سے بناتے ہیں تو جس کو جو ضرورت ہوتا ہے وہ اسی طرح اس کو دیا جاتا ہے ایک تو اس کی یوٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے کہ ایک بیگ کسی کا دیا دیا ہوا وہ آگے تین سے چار پیشنٹس کو جو ہے نا وہ جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہم لائف بھی بڑھا دیتے ہیں مثلا اگر وہ ہول بلڈ میں وہ بلڈ پڑا ہوا ہے تو اس کی لائف ہے پینتیس دن جب کہ اگر جب ہم ان کے کمپوننٹ علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں تو جو اس کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ پینتیس دن تک کار آمد ہوتے ہیں اور جو اس کا وائٹ سیلز ہیں جو جس کو بلڈ وائٹ بلڈ بولتے ہیں ہم یا پلازما بھی اس کو کہتے ہیں وہ مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہم پریزرو رکھتے ہیں اور اس کی ایکسپائری ہے گلن صاحب ایک سال یعنی اچھا ایک سال ایک تک سال ایک سال تک آپ, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو پلیٹ لیٹس ہیں اگر وہ ہول بلڈ بیگ میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کی لائف ہے فائیو ٹو سکس آورس پانچ سے چھ گھنٹے کے دوران اگر وہ بلڈ لگا دیں گے تو اس کے پلیٹلیٹس کام آئیں گے 
अगर वो आपने पाँच छः घंटे के बाद ब्लड लगाया है तो उसके प्लेटलेट्स तो किसी काम के जो है वो उस पेशेंट को नहीं आएंगे अलबत् अगर आप उसको अलहदा करके उसको जो है वो एजिटेटर पे रखते हैं तो वो पाँच दिन तक इस्तेमाल हो सकते हैं अच्छा। तो इस तरह एक उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है दूसरा उसकी लाइफ भी हम जो है ना वो बढ़ा सकते हैं जी बिल्कुल माशा बड़े अच्छे अंदाज में आप ये वजाहत कर रहे थे और ये मेरे लिए भी एक एक नई बात है अच्छा मोहसिन अब्बास साहब ये बताइएगा हमारे नाजरन को कि इन दिनों चूँकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप कैंप्स लगाते हैं आपसे मेरी मुलाकात भी यूनिवर्सिटी में हुई थी तो अब आप कैसे ब्लड फिर इकट्ठा कर रहे हैं और अब मरीजों तक कैसे पहुँच रहे हैं गिलानी साहब उसमें देखें हालात तो बहुत मुश्किल हैं क्योंकि हमारा जो मेन जंग था जो हमारा मेन कंट्रीब्यूशन आता था वो आता था यही इसी एजुकेशनल इदारों से ही आता था लेकिन वो जाहिर है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में और कोरोना की वजह से वो बंद है तो अब देखें खून की ज़रूरत तो ख़त्म नहीं हो सकती जी भले छुट्टी है ईद है लॉकडाउन है गर्मी है सर्दी है बारिश है कुछ भी है खून की ज़रूरत तो बहरहाल मौजूद है जब तक मरीज़ मौजूद हैं खून की ज़रूरत भी मौजूद है और ख़ास तौर पर जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनकी तो लाइफ ही जो है वो ब्लड पे डिपेंड कर रही होती है यानी जैसे हमारी जो है वो मोटर बाइक का या गाड़ी का पेट्रोल है जब तक मौजूद रहता है तो गाड़ी चलती रहती है अदरवाइज रुक जाती है बिल्कुल ऐसे ही है जब आप उनकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हशाश बशाश हो जाते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही ब्लड के लेवल उनकी बॉडी में कम होते हैं तो उनकी ज़िंदगी की गाड़ी भी फिर रुकने लगती है फिर दोबारा ब्लड रिक्वायर्ड होता है तो उनकी तो ज़रूरत को हम किसी तरह टाल नहीं सकते एक तो मेरा मैसेज आपके ज़रिए से गिलान साहब ये है कि देखें लॉकडाउन की सिचुएशन जैसे ही आई लोगों ने चैरिटी बेश बहा की बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो राशन तकसीम किए लोगों की ज़रूरतें पूरी की इस तरह देखें ये जो ज़रूरत है कम्युनिटी के ख़ास तबके की ख़ास तौर पे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं आप लॉकडाउन की इस कंडीशन में उनके राशन और उनकी ज़िंदगी की लाइफ लाइन को भी आप जो है ना अपने जहन में रखें क्योंकि उनकी ज़िंदगी ब्लड पर डिपेंड कर रही है तो जहाँ आप लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं वहाँ पर ब्लड देना भी उतना ही जो है वो सवाब रखता है जितना कि किसी को राशन देना तो मैं आपके ज़रिए से ये जो है वो अपील करना चाहूँगा कि देखें ब्लड आप दें ये आपकी जो है वो एक तो जान का जो है वो एक समझने के ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
تو اگر وہ ضائع ہو جائے گی تو ظاہر ہے نہ وہ آپ کے کام کی ہے نہ اس سے کسی کو فیض ملا لیکن اگر آپ تین سے چار مہینے میں ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے رہے تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جس کو وہ بلڈ ملے گا اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی جو زندگی بچے گی اور قرآن کی روح سے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے تو اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے ایک ایسی نیکی ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ ان دیکھی نیکی ہے آپ جس کو دے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کس بچے کو جا کے وہ لگے گا لیکن ظاہر ہے جس کو لگے گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اور وہ اس کے دل سے اس کے والدین کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی تو یقیناً آپ کے لیے وہ زندگی اور آخرت کا اثاثہ ہے اور پھر دیکھیں زندگی تو آخر کار ختم ہو جانی ہے جی بالکل تو اگر آپ اسی زندگی میں ہی کچھ کر کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہی آپ کا ثمر ہے اور وہی آپ کا اثاثہ ہے جی جناب محسن عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو تھلے سیمے کی بیماری کے بارے میں بھی بتایا اور پنجاب بلڈ سینٹر کے بارے میں بھی جی بتایا ناظرین کرام جیسا کہ آپ نے دیکھا محسن عباس صاحب نے جس طرح سے ایک گفتگو فرمائی ہے کہ بلڈ اگر ہم دیں یا نہ دیں تو اس نے ہر تین مہینے کے بعد ویسے بھی ضائع ہو جانا ہے تو کیوں نہ ہم انسانیت کی خدمت کریں کیوں نہ ہم دکھی انسانیت خاص طور پہ جس کو اگر خدا نہ خواستہ آپ امیجن کریں میں تو کئی بار اس سے گزرا ہوں جسے بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کاش کہ پھر بندہ منت کے جناب کہیں سے بلڈ ارینج ہو جائے تو اگ اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہاں روٹین میں ہر آدمی بلڈ دے رہا ہوتا ہے تو اگر ہمارے معاشرے میں بھی یہ سسٹم رائج ہو جائے تو پھر الٹیمیٹ وہ گھوم پھر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس پر ضرور اس پر عمل کریں گے اور انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے انہیں اسی الفاظ کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے اللہ حافظ